நரேந்திரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஜாமனில் விடுதலை குழல் சிறை வாசலில் பெரும் வரவேற்பு மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்தது காவிரி நீர் வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வருகிறது காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பிற்கு எதிர்ப்பு கர்நாடக முழுவடைப்பு போராட்டத்தால் பாதிப்பு காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் பிரதமர் தலையிட வேண்டும் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா கடிதம் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் இன்று மாலை புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார் மதன் காணாமல் போன வழக்கில் பொய்யான புகார்களின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த டாக்டர் பாரிவேந்தர் சார்பில் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் டாக்டர் பாரிவேந்தரை ஜாமீனில் விடுவித்து நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்தார் காணாமல் போன மதனிடம் பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படும் பெற்றோர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் நோக்கில் நீதிமன்றத்தில் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து இன்று மாலையில் சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து டாக்டர் பாரிவேந்தர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் டாக்டர் பாரிவேந்தர் விடுதலையை ஒட்டி சிறை வாசலில் திரண்டிருந்த இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர் கர்நாடக அரசு காவிரியில் திறந்துவிட்ட தண்ணீர் மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்தது காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு பத்து நாட்களுக்கு வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் கபினி அணைகளில் இருந்து பதினைந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது அவ்வாறு திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் தமிழக எல்லையான விலிகுண்டுலுவுக்கு நேற்று காலை வந்து சேர்ந்தது இதனையடுத்து காவிரி தண்ணீர் இன்று மாலை மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்தது வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனஅடி வீதம் மேட்டூர் அணைக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதாக தமிழக அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர் காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதை கண்டித்து கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற முழுவடைப்பு போராட்டம் காரணமாக இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த நான்கு நாட்களாக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்றன ஐந்தாவது நாளான இன்று கன்னட அமைப்புகள் மாநிலம் தழுவிய முழுவடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தன இதனையடுத்து மைசூரு மாண்டியா பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் போராட்டம் முழுவீச்சில் நடைபெற்றது பெங்களூருவில் உள்ள கணினி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை மூட கன்னட அமைப்புகள் வலியுறுத்தியதால் குறைவான அளவே ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்திருந்தனர் தமிழக பதிவெண் கொண்ட வாகனங்கள் குல்பர்கா மாண்டியா மைசூரு பகுதிகளில் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின பெங்களூருவில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கன்னட திரை உலகினர் பங்கேற்றனர் பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிக் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது திரையரங்குகள் சிறிய கடைகள் முதல் அனைத்து வணிக வளாகங்களும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக காவல்துறையினர் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டனர் தமிழகத்திற்கு எதிராக பெங்களூருவில் மிகப்பெரிய பேரணி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர்
கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக இன்று காலை ஆறு மணி முதல் கர்நாடக அரசு பேருந்துகள் தனியார் பேருந்துகள் சரக்கு லாரிகள் இயக்கப்படவில்லை மாநில எல்லையில் உள்ள பன்னாரி சோதனை சாவடி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது சரக்கு லாரிகள் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன தமிழக எல்லையில் உள்ள தாளவாடியில் இருந்து சாம்ராஜ் நகருக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மாலை ஆறு மணியுடன் முழு அடைப்பு போராட்டம் முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து கர்நாடக பதிவெண் உள்ள வாகனங்கள் மட்டும் செல்ல தொடங்கின கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக கிருஷ்ணராஜ சாகர் மற்றும் கபினி அணைகளில் ஏராளமான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர் பலத்த பாதுகாப்பையும் மீறி விவசாயிகள் அணை பகுதிக்குள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முயன்றனர் இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அவர்களை தடியடி நடத்தி விரட்டினர் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக மாநிலத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தெரிகிறார் நமது செய்தியாளர் விஜய பிரபாகர் உச்சநீதிமன்றம் காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதை கண்டித்து கர்நாடகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது காலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கிய இந்த போராட்டமானது மாலை ஆறு மணி வரை நடைபெற்றது இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக இடையே போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் தற்போது கர்நாடக பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன தமிழக பேருந்துகள் அனைத்தும் ஓசூரிலேயே நிறுத்தப்பட்டு அங்கிருந்து கர்நாடக செல்பவர்கள் கர்நாடக பேருந்தில் பயணித்து வருகின்றனர் மேலும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நிறைவடைந்த நிலையிலும் கர்நாடகத்தில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவதால் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வேந்தர் செய்திகளுக்காக ஓசூரிலிருந்து டி விஜய் பிரபாகரன் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினையில் பிரதமர் தலையிட்டு உடனடி தீர்வு காண வேண்டும் என கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு அவர் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் காவிரி நதி பாயும் மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள சித்தராமையா உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழகத்திற்கு பதினைந்தாயிரம் கனடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதேபோல் தொடர்ந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் விடுவித்தால் பெங்களூருவில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தருவதை எதிர்த்து போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளதால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ள சித்தராமையா தற்பொழுதுள்ள நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக காவிரி பாயும் மாநில முதல்வர்களின் கூட்டத்தை பிரதமர் கூட்ட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே காவிரி நதிநீர் விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்க கர்நாடக அமைச்சரவைக் கூட்டம் பெங்களூருவில் நாளை நடைபெறுகிறது முதல்வர் சித்தராமையா தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் காவிரி விவகாரத்தில் முக்கிய முடிவெடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டனில் உள்ள ராணுவ பயிற்சி கல்லூரிக்கு என புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட குடிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அனுமதி வழங்கினார் உதகையை அடுத்த வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரியில் நடைபெறும் கொடி அங்கீகார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் வந்தார் பின்னர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரிக்கு சென்ற குடியரசுத் தலைவரை தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் அமைச்சர்கள் வேலுமணி மற்றும் தங்கமணி உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் பின்னர் பயிற்சி கல்லூரி அரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட கொடி கொண்டுவரப்பட்டு அதற்கு இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ மற்றும் சீக்கிய முறைப்படி வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பயிற்சி கல்லூரிக்கான கொடிக்கு குடியரசுத் தலைவர் அங்கீகாரம் வழங்கினார் விழாவில் முப்படை உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பயிற்சி அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒடிசா மாநிலத்தில் பாலத்தில் இருந்து பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது படுகாயமுற்ற முப்பதுக்கும் அதிகமானோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒடிசா மாநிலத்தின் பவுத் பகுதியில் இருந்து அதாமலிக்கு சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து ஒன்று தியோல்சிகிரி அருகே உள்ள பருணா மந்திரியில் நிலை தடுமாறி பாலத்தில் இருந்து கவிழ்ந்த விபத்திற்குள்ளானது அங்குல் மாவட்டத்தில் நேரிட்ட இந்த விபத்தில் இருபத்தோரு பேர் பலியாகினர் படுகாயமுற்ற முப்பதுக்கும் அதிகமானோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து நடந்த பகுதிக்கு சென்ற மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் மீட்பு நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்தியுள்ளனர் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக காந்தி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் காந்தி அயோத்திக்கு சென்றுள்ளார் மகா யாத்திரை என்ற பெயரில் விவசாயிகள் பேரணியை உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டுள்ளார் ஐந்து நாட்களாக மேற்கொண்டுள்ள பேரணியின் ஒரு பகுதியாக ராகுல் காந்தி இன்று ஃபைசாபாத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றாா்
இதனையடுத்து அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஹனுமான் கார்கி கோவிலுக்கு சென்று ராகுல் காந்தி வழிபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பிறகு காந்தி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் அங்கு செல்வது இதுவே முதன்முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அயோத்திக்கு சென்றார் இதன் பிறகு ராகுல் காந்தி தற்பொழுது அயோத்திக்கு சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையில் விநாயகர் சிலைகளை ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு நாளையும் நாளை மறுநாளும் கடலில் கரைக்க இருப்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கடந்த ஐந்தாம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது சென்னையில் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் முக்கியமான இடங்களில் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டு வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனையடுத்து விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நாளையும் நாளை மறுநாளும் கடலில் கரைக்கப்படுகின்றன இதற்காக சென்னை காவல்துறையினரால் நான்கு வழித்தடங்களில் மட்டுமே விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டினப்பாக்கம் ஸ்ரீனிவாசபுரம் கடற்கரை நீலாங்கரை பல்கலை நகர் கடற்கரை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் திருவொற்றியூர் கடற்கரை எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா நகர் கடற்கரை ஆகிய இடங்களில் பெரிய சிலைகளை கடலுக்குள் கொண்டு சென்று கரைக்க கிரேன்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான காவல்துறையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர் பதினொன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினோரு மணிக்கு புறப்பட்டு எம்ஜிஆர் நகர் மார்க்கெட்டை சென்றடைந்து அங்கிருந்து வடப்பழனி வழியாக போய் வள்ளூர் கோட்டம் சென்றடைந்து வள்ளூர் கோட்டம் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் ரோடு வழியாக பட்டினபாக்கம் கடற்கரையை கடற்கரையில் சிலையை கரைக்க போகிறோம் எங்களுக்கு ஏற்பாடுகள்லாம் போலீஸ் எல்லாம் நல்லா சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க வரிசையில் போகிறதுக்காக தனியாக டோக்கன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோக்கன் வரிசை எப்படி நாங்கள் வரிசையில் போயிட்டு இதெல்லாம் கரைப்போம் எங்களுக்குன்னு ஒரு குறித்த நேரம் சொல்லியிருக்காங்க இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு நாங்கள் வந்து பட்டினப்பாக்கத்தில் கரைக்கணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு வழிமுறைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இங்கேருந்து நம்ம அசோக் பில்லர் வடப்பணி வழியாக சென்று நாங்கள் கரைக்கணும்னு எங்களுக்கு வழி இடங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பதினாறு கோடி விவசாய கடன் தள்ளுபடி புதுச்சேரி வேளாண் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு விவரம் விளம்பரடை விளக்கி பிறகு காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடக மாநில பாரதிய ஜனதாவின் நிலை ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் காவிரி நதிநீர் முழுமையாக தமிழகத்திற்கு கிடைக்காத நிலையில் கர்நாடக மக்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவது தேவையற்ற செயல் என்றார் போராட்டங்களின் போது தமிழக முதல்வரை மோசமாக சித்தரிப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என்று கூறிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தமிழக பாரதிய ஜனதாவை பொறுத்தவரை தமிழக உரிமை பாதிக்கக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கர்நாடகாவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேலை நிறுத்தமே தேவையற்றது ஏனென்றால் ஒரு மாநிலத்திற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய உரிமை முழுமையாக இல்லை என்றாலும் பகுதியாகவாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நமக்கு இப்பொழுது அவர்கள் கொடுத்திருக்கும் தண்ணீர் பனிரெண்டு டிஎம்சி தான் அதுவும் இப்பொழுது உள்ள சம்பவ பயிருக்கு போதுமானதாக இல்லை நமது உரிமையை போராடி போராடி பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் அவர்கள் போராடுவதற்கு இதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து துணை கண்காணிப்பு குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தேனி மதுரை உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களின் பாசனம் மற்றும் குடிநீர் ஆதாரமான முல்லை பெரியாறு அணையில் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடி வரை தண்ணீர் தேக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து அணையின் உறுதித்தன்மையை கண்காணிப்பதற்காக பி ஆர் கே பிள்ளை தலைமையில் மூவர் குழு அமைக்கப்பட்டது இந்த குழுவிற்கு உதவியாக மத்திய நீர்வள ஆணைய செயற் பொறியாளர் ஹரீஷ் கிரீஷ் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட துணைக்குழுவும் அமைக்கப்பட்டது தற்பொழுது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று பதினைந்து புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆக குறைந்த நிலையில் இன்று அங்கு வந்த துணைக்குழு நீர்வரத்து நீர்க்கசிவு உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்தது புதுச்சேரி விவசாயிகள் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பெற்ற பதினாறு கோடி ரூபாய் விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று மாநில வேளாண்துறை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கியது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதனைத் தொடர்ந்து மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வந்தது கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளான இன்று அமைச்சர்கள் தங்கள் துறைகள் சார்பாக பதிலுரை வழங்கினர் விவசாயிகளின் கூட்டுறவு நிறுவன கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று வேளாண்துறை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் அறிவித்தார் இலவச மின்சாரம் என்ற நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி இருக்கிறது அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றியதன் மூலமாக பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய குழாய் கிணறு இணைப்பு பெற்ற 
ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் அதன் மூலமாக மிக அதிகமான உற்பத்தி நிலையை எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அவர்களுக்கு உற்பத்தி செலவு மிக குறையும் வா விவசாயிகள் வாழ்விலே வளம் பெறும் இதனைத் தொடர்ந்து மதம் மாறிய தலித் கிறிஸ்தவர்களை அட்டவணை பட்டியலில் சேர்த்து சலுகைகள் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று அதிமுக உறுப்பினர் அன்பழகன் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இதேபோன்று காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பின்படி காரைக்காலுக்குரிய ஏடிஎம்சி நீரை கர்நாடக அரசு விடுவிக்க வலியுறுத்தி திமுக உறுப்பினர் சிவா தனி தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இரண்டு தீர்மானங்களும் அரசு தீர்மானமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பேரவைத் தலைவர் வைத்திலிங்கம் அவையை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தார் தொடர்ந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீரை தராமல் ஓட்டு தீர்ப்பளித்தோம் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிர்ப்பாகவும் மாநிலங்களுக்குள்ள உள்ள ஒற்றுமை சீர்குலுக்கின்ற வகையிலும் செயல்படுகின்ற கர்நாடக அரசை கண்டித்து இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நான் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது துபாய் நாட்டில் பணி செய்யும் நிறுவனம் பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்ததால் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வரும் மூன்று கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களை மீட்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் உறவினர்கள் மனு அளித்துள்ளனர் குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் ராபர்ட் செல்வம் மற்றும் வியாகுலம் ஆகியோர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள சார்ஜாவில் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாம் தேதி கடலில் மீன்பிடிக்க சென்ற அவர்களை ஈரான் கடற்படை கைது செய்து சிறையில் அடைந்தது கடந்த வாரம் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில் மூவரின் பாஸ்போர்ட்டையும் மீன்பிடி நிறுவன உரிமையாளர் பறிமுதல் செய்து விரட்டிவிட்டதாக கூறப்படுகின்றது இதனால் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வரும் அவர்களை மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மூவரின் உறவினர்களும் குமரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று மனு அளித்தனர் போன மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி அவங்கள ஈரான் சிறையில் சிறை பிடிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அவங்கள விடுவிச்சு பாஸ்போர்ட்டாவே ஈரானில் வந்து அவங்க கையில் ஒப்படைத்த பாஸ்போர்ட்டாவே இவங்க கையில் இருந்து முதலாளி பிடுங்கி கப்பல் நல்லா அடித்து பாஸ்போர்ட்டாவே பிடுங்கிட்டான் மத்திய அரசும் மாநில அரசுமா சேர்ந்து எங்களுக்கு எப்படியாவது எங்கள் தம்பியையும் அவங்க கூட வேலைக்கு போனவங்களையும் மீட்டு தரும் வரையும் நாங்கள் வந்து விண்ணப்பம் கோரி அவங்ககிட்ட தயவோட கேட்டு காஞ்சிபுரம் அருகே சாலையோரம் கண்டெடுக்கப்பட்ட பச்சிலம் குழந்தையை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுங்குவார்சத்திரம் அருகே சாலையோரத்தில் குழந்தை ஒன்று கிடப்பதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் குழந்தையை மீட்டு காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் குழந்தை நலமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள மருத்துவர்கள் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அனுப்பியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அருகே இளைஞர் கேலி செய்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்ட பெண் செவிலியரின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விருத்தாச்சலத்தை அடுத்த புதாமூரை சேர்ந்த புஷ்பலதா என்பவர் அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வந்தார் கடந்த மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தனசேகரன் என்பவர் கேலி செய்ததால் மனம் உடைந்த புஷ்பலதா தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றதாக கூறப்படுகின்றது விழுப்புரம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்றிரவு உயிரிழந்தார் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனர் தனசேகரன் கைதாகும் வரை உடலை வாங்க போவதில்லை என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் பொண்ணு வந்து பிள்ளைங்க நர்சிங் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தது போயிட்டு வர்ற போது இவன் வந்து வழிமறிச்சு அதுக்கிட்ட தகராறு பண்ணியிருக்காப்ல இது என்ன சொல்லுச்சுன்னு தெரியல அது என்னன்னு தெரியல அவன் வந்து செவுல படார் படார்னு அடிச்சிருக்கான் அவமானம் தாங்க முடியாம சால எடுத்து போட்டு அப்படியே கவுத்த போட்டு சுருக்கு மாட்டிக்கிட்டு தூங்கி போச்சு பெரியநாயக்கன் பாளையத்தை அடுத்த ராய ஊத்துப்பத்தி கிராமத்தில் உள்ள யானைகளுக்கான தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்த குட்டி யானையை மூன்று மணி நேர போராட்டத்தின் பின்னர் வனத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு அப்பகுதிக்கு தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஒன்பது காட்டு யானைகள் வந்துள்ளன தொட்டியில் தண்ணீர் குறைவாக இருந்ததால் உள்ளே இறங்கி தண்ணீர் குடைக்க முற்பட்ட நான்கு வயது ஆண் குட்டி யானை தவறி தொட்டிக்குள் விழுந்துள்ளது மற்ற யானைகள் பல முறை போராடியும் குட்டியை மீட்க முடியாததால் சப்தம் எழுப்பியுள்ளன அதனை கேட்டு கிராம மக்களும் வனத்துறையினரும் அப்பகுதிக்கு வந்து மற்ற யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியுள்ளனர் பின்னர் ஜே சி பி இயந்திரத்தின் உதவியோடு தொட்டியின் ஒரு பகுதியை இடித்து மூன்று மணி நேர போராட்டத்தின் பின்னர் குட்டி யானையை மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் அனுப்பி வைத்தனர் சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள ராணுவ அலுவலர்கள் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற ராணுவ வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் பலரும் ரசிக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தன ராணுவ அலுவலர் பணியிடங்களுக்கான போட்டி தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றோருக்கு பயிற்சி மையத்தில் பல்வகை பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன அதுபோன்று பல்வேறு வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த ராணுவ அலுவலர்களுக்கும் இங்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பயிற்சி நிறைவடைந்ததும் அவர்களுக்கு பயிற்சி பெற்றதற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு ராணுவத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றனர் தற்பொழுது பயிற்சி முடித்திரு
வீரர்களுக்கு நாளை குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி சான்றிதழ்களை வழங்கி இந்திய ராணுவத்தில் சேர்த்து வைக்கிறார் இதனையொட்டி ராணுவ வீரர்களும் அலுவலர்களும் இன்று சாகச நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி காட்டினர் எரியும் நெருப்பில் நுழைந்து தடைகளை தாண்டுதல் பாராசைலிங் உள்ளிட்ட சாகசங்கள் அப்போது நிகழ்த்தப்பட்டன Tomorrow's passing out parade we will have 272 officer cadets passing out including 20 foreign cadets including one Bhutanese lady cadet we are also honored to have the president of India Shri Pranab Mukherjee as the reviewing dignitary in addition we will also have the acting governor of Tamil Nadu Mr Vidya Sagar also present அரியலூர் மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை மீறி இயக்கப்பட்ட இருபத்தோரு லாரிகளுக்கு போக்குவரத்து துறையினர் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு மூலப்பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தியான சிமெண்ட் மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்ல ஆயிரக்கணக்கான லாரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அதிவேகமாக செல்லும் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்துகள் நேரிட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வந்தது இதனால் காலை ஏழு முதல் ஒன்பது மணி வரையிலும் மாலை நான்கு மணி முதல் ஆறு வரையிலும் கனரக வாகனங்களை இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் மாவட்ட வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் இன்று வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதில் தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் லாரிகளை இயக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகளை மீறிய லாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே புதிதாக டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் மற்றும் பாரதிய ஜனதாவினர் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகர்கோவிலை அடுத்த கோழிப்போர் விலையில் பள்ளி மற்றும் வழிபாட்டுத் தலம் அருகே இருந்த அரசு மதுபான கடையை அகற்றக் கோரி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதனையடுத்து அந்த கடை அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டது இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்த நிலையில் அருகில் இருந்த தமத்து கோணத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டது ஏற்கனவே அங்கு ஒரு கடை இருந்து வரும் நிலையில் மேலும் ஒரு கடை திறக்கப்படுவதற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து டாஸ்மாக் கடை முன் அமர்ந்து அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதிய கடை அகற்றப்படாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே ஒரு தடவை போராட்டம் நடத்தி இந்த மதுக்கடை வராம தடுத்தோம் ஆனா இப்பமும் திரும்ப கோழிப்போர் வலையில உள்ள மதுக்கடை கொண்டு இங்க வச்சிருக்காங்க இதனால நாங்க இந்த எல்லாரும் சேர்ந்து நேற்றைக்கும் போராட்டம் நடத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் போராட்டம் நடத்துறோம் இந்த கடை வரக்கூடாது என்ன காரணம் வரக்கூடாது திருநெல்வேலி அருகே சப்பரத்தின் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் உயிரிழந்த நான்கு மீனவர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்கும் வகையில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் மரியாதை செலுத்தினர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஒவ்வொரியில் உள்ள அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா கோவிலில் நடைபெற்ற சபரபவனி விழாவில் சப்பரத்தின் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் நான்கு மீனவர்கள் உயிரிழந்தனர் அவர்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்கும் வகையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள குலசேகரன்பட்டினம் ஆலந்தலை மணப்பாடு புன்னைக்காயல் உள்ளிட்ட பதினாறு மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை பரதரோவரில் இருந்த நாலு பேர் இறந்த காரணத்தினால நாங்கள் விஷயப்படுகளில் எல்லாருமே ஒரு நாள் தொழில் நிறுத்தம் செஞ்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சல் செலுத்துறதுக்காக இன்றைக்கி நாங்கள் சங்கத்திலிருந்து அவங்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சல் செலுத்த கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் அவங்களுக்காக தொழில் நிறுத்தம் செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் விநாயகர் சிலை தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி செஞ்சி சிங்கவரம் சாலையில் மாதா கோவில் அருகே இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் விநாயகர் சிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது மாதா கோவில் பிரார்த்தனையின் போது விநாயகர் பாடல்கள் ஒலிபரப்பப்பட்டதால் இருதரப்பினரிடையே பிரச்சினை எழுந்தது இதுகுறித்து காவல்துறையிலும் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அதிகாலையில் விநாயகர் சிலை தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் நான்கு முறை சந்திப்பு சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை கலைந்து போக செய்த காவல்துறையினர் மறியலை தூண்டிவிட்டதாக திருமலை என்பவரை கைது செய்தனர் செஞ்சியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடிப்பதால் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மதுரையில் கழிவு நீரை அகற்றக் கோரி வணிகர்களும் மக்களும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மதுரை கரிமேடு பகுதியில் காய்கறி மற்றும் மீன் சந்தை இயங்கி வருகிறது இப்பகுதியில் அடிக்கடி சாக்கடை அடைப்பு ஏற்பட்டு துர்நாற்றம் வீசுவதாக வணிகர்களும் மக்களும் புகார் கூறி வந்தனர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் அதிருப்தி அடைந்தவர்கள் இன்று கரிமேடு முதன்மை சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அவர்களை சமாதானப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது எங்கள் குடும்பங்கள் சாப்பிட்றதா இவ்வளவு சூழ்நிலை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போல டெங்கு காய்ச்சல் வந்துடுது எங்கள் பிள்ளைகளை இழந்துட்டா நாங்கள் என்ன செய்வது இந்த அரசாங்கம் மதுரை மாநகராட்சி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சாக்கடை அடைச்சி பெருக்கு வீடு வீடாக பெருகி இருக்கு அது வந்து கொசு கிடைக்கிறதுனால எங்களுக்கு போற கேட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு
நல்ல தண்ணியை நான் நல்லா சுத்தப்படுத்தினா சாக்கடை தண்ணி அடைச்சு வருது அதை எடுத்து விடுவோம் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் பாரம்பரிய உணவுகள் தொடர்பான கருத்தரங்கம் மற்றும் செயல் விளக்க பயிற்சி முகாமில் அறுநூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவிகள் பங்கேற்றனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் மகளிருக்கான பாரம்பரிய இயற்கை உணவுகள் தொடர்பான கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதில் விவசாயத்திற்கான இடுபொருட்களான பஞ்சகாவியா பூச்சி விரட்டி அமிர்த கரைசல் ஆகியவை தயாரிப்பு குறித்த செயல்முறை விளக்க பயிற்சி மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது பாரம்பரிய சிறுதானிய உணவுகள் செய்முறை குறித்து பாரம்பரிய உணவு வல்லுநர் மலர்கொடி சின்னையன் மாணவிகளுக்கு செயல் விளக்கம் அளித்தார் இந்த பயிற்சி தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்ததாக மாணவிகள் தெரிவித்தனர் இயற்கை உணவகத்தை பற்றி எப்படி பயன்படுத்தணும் அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் அதை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி செய்யணும்னு எங்கள் பசங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் இயற்கை உணவகத்தை பற்றி அடுத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுவோம் அதை எல்லாருமே பயன்படுத்த வைப்போம் பாராலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்கம் ரஷ்ய கொடியை காட்டி பெலாரஸ் எதிர்ப்பு விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு வடகொரியா மீண்டும் அணுகுண்டு சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் தகவலால் கொரிய தீபகற்பத்தில் போர்ப்பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது வடகொரியா கடந்த ஜனவரி மாதம் நான்காவது அணுகுண்டு சோதனையை நடத்தியது ஐக்கிய நாடுகள் அவை இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்பொழுது ஐந்தாவது முறையாக அந்த நாடு அணுகுண்டு சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது வடகொரியாவின் பல பகுதிகளில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் இந்த சந்தேகம் தற்பொழுது வலுவடைந்துள்ளது இதனால் அண்டை நாடுகளான தென்கொரியா ஜப்பான் போன்றவை அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளன தென்கொரியா தேசிய பாதுகாப்பு குழுவின் அவசர கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளது வடகொரியா அணுகுண்டு சோதனை நடத்தியதை உறுதிப்படுத்தியுள்ள ஜப்பான் தனது பாதுகாப்பிற்காக பேக்டரி ஏவுகணைகளை நிறுவியுள்ளது இதனால் கொரிய தீபகற்பம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் போர்மேகம் சூழ்ந்துள்ளது ஸ்பெயினில் பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்ட விபத்தில் நான்கு பேர் பலியாகினர் பலர் படுகாயங்களோடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஸ்பெயினில் உள்ள விகோவில் இருந்து போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் உள்ள அபர்தோ நகருக்கு சென்று கொண்டிருந்த பயணிகள் ரயில் தடம் புரண்ட விபத்திற்குள்ளானது ஓபோரினோ பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த விபத்தில் நான்கு பேர் பலியாகினர் பலர் படுகாயங்களோடு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் நடைபெற்ற பாராலிம்பிக் போட்டிகளின் தொடக்க விழா அணிவகுப்பின் போது ரஷ்யாவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு பெலாரஸ் வீரர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ரியோடி ஜெனிரோவின் மேர்கனா விளையாட்டு அரங்கத்தில் மாற்றுத்திறனாளி வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் பாராலிம்பிக் போட்டிகள் தொடக்க விழா நடைபெற்றது தொடக்க விழாவில் பல்வேறு வண்ணமிக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன அப்போது நடைபெற்ற பல்வேறு நாடுகளின் வீரர்கள் வீராங்கனைகளின் அணிவகுப்பு பலரையும் கவர்வதாக அமைந்தது அணிவகுப்பின் போது பெலாரஸ் வீரர்கள் ரஷ்ய கொடியை அசைத்தவாறு சென்று பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் அமைப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பாராலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கு ரஷ்யாவிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாக அவர்கள் கூறினர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஜாமனில் விடுதலை குழல் சிறைவாசலில் பெரும் வரவேற்பு மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்தது காவிரி நீர் வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனடி தண்ணீர் வருகிறது காவிரியில் இருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பிற்கு எதிர்ப்பு கர்நாடக முழு அடைப்பு போராட்டத்தால் பாதிப்பு 
காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் பிரதமர் தலையிட வேண்டும் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா கடிதம் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளைஞர் காலை செய்திகளை சந்திப்போம் வணக்கம்